இது வந்து இன்றைக்கி ஸ்டெல்லாம நடத்தின போயமே சிம்னி ஸ்வீப்பர் பை வில்லியம் பிளேக் இந்த போயமில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிம்னி ஸ்வீப்பர் பற்றி தான் பேசுகிறாங்க சிம்னின்னா நமக்கு தெரியும் அந்த காலத்துலாம் சின்ன கிச்சன்லேயோ இல்லை லிவிங் ஏரியாலேயோ ஒரு நெருப்பு மூட்டி வைக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் அதுக்கு மேலே நீட்டாக பைப்பு வெளியே போய் அந்த ஸ்மோக்கெலாம் அப்படி வெளியே போயிடும் அது நம்ம சிம்னி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த சிம்னிலலாம் வந்து கண்டினியூஸ்லாம் அந்த ஸ்மோக் போக போக அது வந்து அந்த செடிமெண்ட் ஆகிடும் அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் உள்ளேயே அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க மாஸ்டர் ஒரு ப்ரோக்கர் மாதிரி இதை ஒரு பழப்பாக வச்சுன்னு சுற்றுறவங்க சின்ன சின்ன பசங்க ஒரு எட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்க எல்லாரையும் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து கடத்தி கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த சிம்னியை க்ளீன் பண்ண வைப்பாங்க ஏன்னா அந்த சிம்னிக்குள்ளே சின்ன பசங்க மட்டும்தான் போக முடியும் அந்த சின்ன பைப்பு வழியாக பெரியவங்க யாரும் போக முடியாது அதனால் அந்த எட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன பசங்களாக பார்த்து தேடி கண்டுபிடிச்சி திரு கிட்னாப் பண்ணி இந்த வேலைகளுக்கு பல இடங்களில் இருந்து ஸ்மக்லிங் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணதில் ஒரு 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 பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பையன் சொல்கிறான் இந்த ஸ்டோரியை அதாவது அது ஸ்பீக்கர் வந்து அந்த பையன் When my mother died, I was very young. என்னுடைய அம்மா இறந்து போகிறப்ப எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு And my father sold me while ate my tongue. Could scarcely cry, weep, 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 weep. என்னுடைய அப்பா வந்து அப்போவே என்னை செல் பண்ணிட்டார் எங்கே செல் பண்ணார் யாருக்கு விற்றாருனா இதுமாரி சிம்னி ஸ்வீப்பருக்கு கடத்திக்கிட்டு இருந்தவங்கக்கிட்ட எங்கள் அப்பா என்னை விற்றுட்டார் மை டங் குடன் ஸ்கேர்லி க்ரை வீப் 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 அப்போ வந்து என்னால் அழுக கூட முடியல வீப் 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 அவன் அந்த ஸ்கேர்லி க்ரை அந்த பயத்தோட அந்த பயம் கலந்த அழுவைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த பயத்தோடு தான் நான் அழுதேன் அந்த நேரத்தில் கூட அதனால தான் நான் இப்போ இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி லாஸ்ட் லைனாக தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் சிம்னிஸ் ஐ ஸ்வீப் அண்ட் இன் சூட் ஐ ஸ்லீப் இவர் சிம்னிஸ் அப்படின்னா நம்ம நம்மளை குறிக்குது இந்த மாதிரி நான் ஏன் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா இறந்து போனப்ப எங்கள் அப்பா என்னை விற்றுட்டாரு இந்த மாரி என்னால் எதிர்த்து கேட்க முடியல ஏன்னா வந்து அழுவதுனா கூட பயந்து தான் அழுதேன் அதனால தான் நான் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கேன் உங்களுடைய சிம்னிலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்டில் இந்த அந்த சூட்டோட நான் வந்து தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ஸ்பீக்கர் சொல்கிறாரு சூட் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட்டு பிளாக் டஸ்ட் அந்த பவுடர் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த ஆஷ் மாதிரி அதுக்கு பேர் சூட் ஸோ அதனால தான் உங்கள் சிம்னியை நான் இங்கே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்டோட நான் தூங்குறேன் தட் இஸ் வை ஐம் ஹியர் டூயிங் திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த சின்ன பையன் சொல்கிறான் அதோட ஃபஸ்ட் லைன் முடிஞ்சுது ஃபஸ்ட்டு பேரா செகண்ட் பேரா தேர்ஸ் லிட்டில் டாம் டேக்ரே ஹூ கிரைட் வின் ஹீஸ் ஹெட் தட் கேர்ள் லைக் எ லேம்ஸ் பேக் வாஸ் ஷேவ்ட் ஸோ ஐ செட் இந்த இடத்துல லிட்டில் டேம் டாம் டேக்ரே அப்படின்றது இப்போ இந்த ஸ்டோரியஸ் இந்த போயம் சொல்லிகிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு அனுபவ அனுபவிக்கிற ஒரு சின்ன பையன் அந்த கேங்கில் ஒரு புதுசாக ஒரு சின்ன பையனை வேறு எங்கேருந்தோ கடத்தி கூட்டினு வந்து வச்சுருக்க சின்ன பையன் பேர் டாம் டேக்ரே அவனை வந்து பார்க்குறான் அவன் வந்து அழுவுறான் ஏன்டான்னு கேட்டால் என் தலையில் வந்து நான் செம்மறி ஆடு மாதிரி முடி வச்சுருந்தேன் இதை வந்து இவங்க பிடிச்சி மொட்டை அடித்து விட்டாங்க அதனால தான் நான் அழுவுறேன் அப்படின்ட்டு அந்த சின்ன பையன் அந்த நியூ ஜாயினி சொல்கிறோம் அந்த கேங்குக்கு நியூ ஜாயினி சொல்கிறோம் அப்போ வந்து இந்த இந்த ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ஹுஷ் டாம் நெவர் மைண்ட் இட் ஃபார் வென் யுவர் ஹெட்ஸ் பேர் யூ நோ தட் த சூட் கேனாட் ஸ்பாயில் யுவர் ஒயிட் ஹேவ் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா டாம் நீ வந்து ஷேவ் பண்ணதை பற்றி கவலைப்படாத நீ ஷேவ் பண்ணதுனால உன் தலையை வந்து அந்த சூட்லேருந்து காப்பாற்றிக்க முடியுது உன்னால் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்படாத நீ வந்து இந்த முடியோடு வச்சுக்கிட்டு நீ அந்த சிம்னிக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த சூட்லாம் வந்து உன் தலையில் பற்றும் அப்போ வந்து அது வந்து உன்னுடைய ஒயிட் ஹேரை வந்து டேமேஜ் பண்ணிவிடும் ஸ்மாயில் பண்ணிவிடும் அதனால் இதை பற்றி நீ கவலைப்படாத அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த டாம் டேக்ரேவுக்கு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து ஒயிட் ஹேர் அப்படின்னா இதிலே நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் வெளிநாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஸோ ஹீ வாஸ் குவைட் தட் வாஸ் தட் வெரி நைட் ஆஸ் டாம் வாஸ் எ ஸ்லீப்பிங் ஹி ஹேட் சச் எ சைட் அப்போ வந்து இதை வந்து இந்த மாரி உன் முடி இருந்ததுன்னா இது வந்து சூட்டில் பட்டு ஸ்பாயில் ஆகிடும் அதனால் இதை பற்றி நீ கவலைப்படாதுன்னு சொன்ன உடனே அந்த டாம் டேக்கரே அமைதி ஆகிட்டான் 
அதே நாள் நைட்டு டாம் டேக்கரை நல்லா தூங்கினப்போ அஸ்லீப் அப்படின்னா ஒரு டீப் சவுண்டு ஸ்லீப் அப்படின்னு அர்த்தமா டாம் வாஸ் அஸ்லீப் ஹீ ஹேட் சச் சைட் சச் சைட் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல ட்ரீமை குறிக்குது அந்த மாதிரி டாம் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு கனவு வருது அந்த கனவுல த தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீப்பர்ஸ் திக் ஜோ நெட் ஜாக் வி வேர் ஆல் ஆஃப் தேம் லாக்ட் அப் இன் கொஃபின்ஸ் ஆஃப் பிளாக் அப்போ அந்த கனவுல அவனுக்கு அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஸ்வீப்பர் சிம்னி ஸ்வீப்பர் அவங்க கூட இருக்க சிம் சிம்னி ஸ்வீப்பர்ஸ் வந்து அவன் கனவுல வராங்க அதில் அந்த ஆயிரக்கணக்கான பேரில் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு பேரையும் ஹி கேன் ஏபிள் டு மென்ஷன் அதுதான் வந்து டிக் ஜோ நெட் ஜாக் வேர் ஆல் ஆஃப் தேம் லாக்டு அப் இன் கொஃபின்ஸ் ஆஃப் பிளாக் நாங்கள் எல்லாருமே இப்போ இந்த ஆயிரக்கணக்கான பேர் எல்லாருமே ஒரு பிளாக் கொஃபீனில் அடைச்சி வச்சுருக்கிறோம் அடைச்சி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் கொஃபீன்ஸ் அப்படின்னா சவப்பெட்டி ஒரு சவப்பெட்டியில் ஒரு இறந்து போனவங்களை வச்சு மண்ணில் புதைச்சி மூடுவாங்கள அந்த கொஃபீன் அந்த சவப்பெட்டிக்கு பேர் தான் கொஃபீன் இந்த மாதிரி இந்த ஆயிரக்கணக்கான எங்கள் எல்லாரையுமே கொஃபின் மாதிரி ஒரு பிளாக் சிம்னிக்குள்ளே இருட்டில் இருட்டான சிம்னிக்குள்ளே வச்சு பூட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்கிறான் அப்போ அந்த பை அந்த பையன் சொல்லலை நினைக்கிறான் அந்த சீனாரியோ வந்து அவன் கண்ணுக்கு வருது அவன் கவனவில் அடுத்த பேரால் அண்ட் பை கேம் அண்ட் ஆன் ஏஞ்சல் ஹூ ஹேட் எ பிரைட் கீ அண்ட் ஹீ ஓப்பன் த கொஃபீன் அண்ட் செட் தம் ஆல் ஃப்ரீ அப்போ அந்த டைமில் அவங்களாம் வந்து அடைச்சி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த டைமில் ஒரு ஏஞ்சல் வந்து ஹெவன்லேருந்து வர வருது வந்து ஒரு பிரைட் கீயோடு வந்து அவங்க எல்லாரையும் அந்த கொஃபின்ஸ்லேருந்து அந்த கீயை போட்டு லாக் பண்ணியிருந்த கீயை போட்டு திறந்து அவங்க எல்லாரையும் ஃப்ரீ பண்ணி விட்றாங்க அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் சொல்கிறான் தென் டவுன் ஏ க்ரீன் பிளைன் லீப்பிங் லாஃபிங் தே ரன் அண்ட் வாஷ் இன் ஏ ரிவர் அண்ட் ஷைன் இன் தி சன் இப்போ இந்த ஏஞ்சல் வந்து அவங்க வந்து அந்த கொஃபின் பிளாக் கொஃபீனால் அந்த சிம்னியில் கேங்கில் வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மை அப்போது அந்த மாதிரி அடைச்சி வச்சுருக்க டைமில் எப்படி ஒரு ஏஞ்சல் வந்து ஒரு பிரைட் கியோடு வந்து அந்த கொஃபீனை திறந்து விட்டு அவங்க எல்லோரையும் ஃப்ரீ படுத்த முடியும் நிஜத்தில் முடியாது இல்லை அதனால் இதை வந்து அந்த போயட் வந்து அந்த ஆத்தர் வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காருனா ஒன்ஸ் அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எப்படி அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் நடக்குன்னா எப்படியும் அவங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவங்கள வந்து அந்த மாஸ்டர் அவங்கள வச்சு லீட் பண்ணுற அந்த மாஸ்டர் வந்து அவங்கள விட போகிறது இல்லை ஒழுங்காக சாப்பாடு போடாமல் இதேமாரி வளர்த்து இந்த சிம்னி ஸ்வீப்பராக தான் வச்சுருக்க போகிறாங்க ஏன் ஒழுங்காக சாப்பாடு போ போட மாட்டாங்க அப்படின்னா நிறையா சாப்பாடு போட்டுட்டாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபேட் ஆகிடுவாங்க உடம்பு விழுந்துடும் குண்டாகிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன பைப்பு உள்ளே அவங்களால போக முடியாது அதனால் எப்பயுமே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டை கொடுத்து எப்படியும் அவர் கடைசி வரைக்கும் சாகர வரைக்கும் வச்சுருக்க போகிறாரு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எப்படி வந்து ஒரு இவ ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு ஏஞ்சலோ இல்லை ஒரு மனுஷனோ எப்படி வந்து இந்தமாரி காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒன்ஸ் அவங்க இறந்து போயிட்டா இதெல்லாம் ஹேப்பன் ஆகும் அப்படின்னு ஆர்த்தர் சொல்கிறாரு தெர் ஆர் மெனி சில்ட்ரன்ஸ் வேர் டைடு இது வந்து மேம் தான் சொன்னாங்க எப்படி எப்படி அந்த இன்சிடெண்ட் மட்டும் தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அந்த சின்ன பசங்களாம் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து சிம்னி ஸ்வீப்பர் வேலைக்கு போகிறது வந்து எப்போன்னா அதிகாலையில் ஏன்னா ஓவர் நைட்டில் வந்து அந்த ஒரு லிவிங் ஏரியாவில் அந்த ரூம்குள்ளே ஒரு கோல்டை போக்குறதுக்காக ஒரு வார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நெருப்பு மூட்டி வச்சுருப்பாங்க ஓவர் நைட்டில் எரிஞ்சிட்ருக்கும் அது அது வந்து விடிய காலையில் தான் வந்து அந்த ஃப்ளேம்லாம் வந்து குறைஞ்சி அந்த ஃப்ளேம்லாம் நின்று அந்த சூடெல்லாம் ஆறி போயிருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் போனால் மட்டும்தான் அந்த சிம்னியை க்ளீன் பண்ண முடியும் மற்ற நேரத்துலலாம் போனோம்னா எப்பயுமே அந்த சிம்னி வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த விறகு எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ எரிஞ்சிட்ருக்கப்போ உள்ளே போக முடியாது அதனால் அது எப்போ அணையுதோ அந்த டைமில் தான் அவங்க க்ளீன் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஸோ அது எப்போ அணையுது அப்படின்னா அதிகாலையில் அணையுது அப்படி அதிகாலையில் அணையிறப்போ ஒரு சின்ன பையன் அந்த சிம்னிக்குள்ளே போனதாகவும் அந்த சிம்னிக்குள்ளே அந்த சின்ன பையன் போனதே அந்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு தெரியாமல் கீழே வந்து அந்த அந்த விறகை வந்து பற்ற வச்சிட்டாங்க ஸோ என்ன ஆகும் நெக்ஸ்ட் அந்த சிம்னிக்குள்ளே இருக்கிற பையன் இறந்து போயிட்டான் இது வந்து ஒரு உண்மை கதைன்னா மேம் சொன்னாங்க இந்தமாரி பல இன்சிடெண்ட் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு 
ஸோ அவங்க ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி இறந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏஞ்சல் வந்து ஒரு இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ஒரு நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஒரு இமேஜினேஷனில் எப்படி இருக்குது அது அப்படின்னா ஒரு சோல் நமக்குள்ளே இருக்க சோல் வெளியே வந்துடும் ஏஞ்சல்லாம் வந்து நம்மளை கூப்பிட்டுட்டு போவாங்க அப்படி தான் இது வரைக்கும் ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்குது ஸோ அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்னிக்குள்ளே மாட்டி இறந்து போயிட்டால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி அவங்களால ஏஞ்சல்லாம் வந்து காப்பாற்றுற மாதிரிலாம் அவங்களால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு வந்து போயட் சொல்கிறாரு ஆர்த்தர் சொல்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சோல்ஸை வந்து ஏஞ்சல் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறப்போ அவங்க வந்து எப்பயுமே அந்த சூட்டோடு தானே தூங்குவாங்க அந்த எவ்வளோ வேலை செஞ்சாலும் அந்த கறி அந்த கறி படிஞ்சு அந்த உடம்போடு தான் தூங்குவாங்க அவங்க வந்து குளிக்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப ரேர் ஸோ அந்த பட்சத்தில் தென் டவுன் ஏ க்ரீன் பிளெயின் லீப்பிங் லாஃபிங் தெரன் அண்ட் வாஷ் இன் எ ரிவர் அண்ட் ஷைன் இன் த சன் இந்த ஏஞ்சல் கூட்டிகிட்டு போகிற வழியில் இதெல்லாம் வந்து அவங்கள அந்த எல்லா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சின்ன பசங்களையும் ஒரு க்ரீன்லேண்டை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு நீர்வீழ்ச்சிலையோ ஒரு தண்ணிலையோ ஒரு ரிவர்லையோ அவங்கள அவங்க அவங்கள குளிக்க வச்சு அந்த சன்ஷைனை பார்க்க வைக்கிறாங்களாம் சன்ஷைனை பார்க்க வைக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப அதுக்கு தான் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அவங்களாம் வந்து சன்ஷைனே பார்த்துருக்க மாட்டாங்களாம் எப்படி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த சன்ரைஸே பார்த்தது கிடையாது ஏன் பார்த்தது கிடையாதுன்னா அதிகாலையிலே இவங்க தான் சிம்னி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கூட்டின்னு போயிடுவாங்கள்ல கூட்டிகிட்டு போயிட்டால் அது எப்படி ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் ஆகுமா அந்த சிம்னி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதனால் அவங்க வந்து சன்ரைஸை பார்த்ததே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அந்த க்ரீன் லேண்டில் க்ரீன் பிளெயின் லேண்டில் எட்டு மாதிரி விட்ட உடனே அந்த ரிவரில் குளிச்சுட்டு சன்ஷைனை பார்க்குறாங்களாம் அந்த சன்ரைஸை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த பேரக்ராஃப் தென் நேக்கட் அண்ட் ஒயிட் ஆல் தேர் பேக்ஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் இந்த இடத்துல ஏன் நேக்கடுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க உடம்பை வந்து இப்போ அவங்ககிட்ட இல்லை ஏன்னா அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ அவங்களுடைய சோல் மட்டும்தான் இருக்குது சோலை வந்து நாம் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு ஷேப்பாகவும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஒரு கலராலையும் சொல்ல முடியாது ஸோ ஜென்ரலாக ஒயிட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டாங்க அது வந்து பாடியே இல்லைன்றப்ப அங்கே என்ன ட்ரெஸ்ஸு ஸோ நேக்கடு அது அதனால தான் இது ரெண்டையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க தென் நேக்கட் அண்ட் ஒயிட் ஆல் தேர் பேக்ஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் அவங்க வந்து அதிகாலையில் சிம்னியை க்ளீன் பண்ண போகிறப்போ இந்த கையில் ஒரு பேக் இந்த கையில் ஒரு பேக் அந்த பேக்குக்குள்ளே சிம்னியை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ப்ரெஷ்ஷஸ் அந்த க்ளீன் பண்ண அந்த தகுடு கிகிடு எல்லாமே அந்த பேகில் வச்சு இந்த கையில் ஒன்று அந்த கையில் ஒன்று மாட்டிக்கிட்டு போவாங்களாம் ஸோ இப்போ வந்து இறந்து போயிட்டதுனால அந்த பேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த பேக்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தட்ஸ் லைக் ஏ பேர்டன் அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பேர்டன் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பேர்டன்லாம் இப்போ அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நேக்கட் அண்ட் ஒயிட் ஆல் தேர் பேக்ஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் அவங்க இறந்து போனதுனால அவங்க சோல் கூட அந்த சோல் வந்து அவங்களுடைய சோல் அந்த பேக்லாம் தூக்கிட்டு வரல அங்கேயே விட்டுடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே ரைஸ் அப்பான் கிளவுட்ஸ் அண்ட் ஸ்பாட் இன் த விண்ட் அந்த சோல்ஸ் எல்லாமே கிளவுட்ஸோட கிளவுடு மிங்கிள் ஆகி விண்டில் அங்கங்கே தெரியுதும் ஒவ்வொரு சோலும் அதோ அந்த சோல் அங்கே இருக்குது இந்த சோல் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு விண்டில் ஸ்பாட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து அந்த கிளவுடோட கிளவுடாக மிங்கிள் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு தென் அண்ட் தி ஏஞ்சல் டோல்டு டாம் இஃப் ஹி வுட் பி எ குட் பாய் ஹி வுட் ஹேவ் அ காட் ஃபார் ஹிஸ் ஃபாதர் அண்ட் நெவர் வாண்ட் ஜாய் ஸோ அந்த டாம் கிட்ட அந்த ஏஞ்சல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு நல்ல பையனாக இருந்தீனா காடே உனக்கு ஃபாதராக இருப்பார் ஸோ நெவர் வாண்ட் ஜாய் உனக்கு வந்து சந்தோஷமும் தேவையில்லை துக்கமும் தேவையில்லை எனக்கு கடவுளே உன் கூட தான் இருக்கார் ஸோ நீ நல்ல பையனாக இருந்தீனா நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா கடவு கடவுள் வந்து உன்னுடைய அப்பாவாக இருப்பார் அப்படின்னு அந்த ஏஞ்சல் வந்து அந்த டாம் டேக்கரை கிட்ட சொல்கிறாங்க இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறப்போ அந்த கனவு வந்து விழிஞ்சு போச்சு எப்போ தூங்கினா அந்த டாம் டேக்கரே தோ இங்கே தூங்கினா ஆஸ் டாம் வாஸ் ஸ்லீப்பிங் ஹியர் சச் எ சைட் அப்போ தூங்கினவன் இப்போ எழுந்துட்டான் அண்ட் ஸோ டாம் அவோக் அண்ட் வி ரோஸ் இன் தி டார்க் திடீர்னு கனவு கலைஞ்சி போச்சு டாம் எழுந்துட்டான் அவங்க எழுந்த டைம் என்ன அப்படின்னா அந்த டார்க் அந்த அதிகாலையில் எழுந்துட்டாங்க எழுந்து அவங்களுடைய பேக்ஸு ப்ரஷஸ்ஸு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க அந்த சிம்னி ஸ்வீப்பிங் வேலைக்கு தோ த மார்னிங் வாஸ் கோல்டு டாம் வாஸ் ஹாப்பி அண்ட் வாம் அந்த அதிகாலையில் ஒரு எப்படி அந்த குளிர் இருக்கும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ
தே நீட் நாட் ஃபியர் ஹார்ம் இப்போ இந்த டார்ம் பண்ணுறான்ல இந்த இப்போ அவன் கனவு வந்ததுனால இப்போ வந்து என்றைக்காக நமக்கு ஒரு வீடியோக்கு வரலாம் பிறக்கும்னு சொல்லிவிட்டு அவன் சந்தோஷமாக இருக்கான்ல இந்த மாதிரி எல்லாருமே சந்தோஷமாக அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வேலையை செஞ்சிட்டா தே நீட் நாட் ஃபியர் ஹார்ம் அவங்க வந்து எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை எதுவும் அவங்கள வந்து ஹேர்ட் பண்ணிடும்னு ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு போயிட் ஆத்தர் சொல்கிறார் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த சிம்னி ஸ்வீப்பர் ஸோ இந்த சிம்னி ஸ்வீப்பர் மெயின்னாக எதை எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்கரோ இல்லை ஒரு மாஸ்டரோ அவன் பழப்புக்காக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பசங்களாக அங்கங்கே நாட்டிலருந்தோ வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து கிட்னாப் பண்ணி கூட்டுக்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி சிம்னியை க்ளீன் பண்ணுற ஜாபை வாங்குறாங்க அப்படி வாங்குறப்ப அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த பசங்களாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சிம்னி ஸ்வீப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிம்னி ஸ்வீப்பரில் அந்த மேம் சொல்கிறப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பையனை ஒரு சின்ன பையனை இந்த சிம்னிக்குள்ளே அனுப்பி க்ளீன் பண்ண அனுப்புனப்போ ரொம்ப நேரமாக ஆளை காணுமா எங்கடா போனான்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் எல்லாரையும் விட்டு தேடி பார்த்தா அந்த சின்ன பையன் வந்து ஏதோ ஒரு கேப் வழியாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் அந்த அரண்மனைக்குள்ளே போய் ஏழுடைய பெட்டில் படுத்து தூங்கட்டானோம் ஏழ் அப்படின்னா பிரின்ஸுக்கு அடுத்த போஸ்டிங்கில் இருக்கிறவங்க ஏழுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏழுடைய பெட்டில் படுத்து தூங்கிட்டான் அப்போ அங்கேருந்து போயிட்ஸ் எல்லோரும் என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா வாட் மேக்ஸ் தட் ஸ்மால் பாய் டு ஸ்லீப் இன் தட் ஏழ் பெட் அவனுக்கு எந்த தைரியம் அவனுக்கு அவன் தைரியம் எப்படி வந்துச்சு அந்த ஏழுடைய பெட்டில் போய் அவனுக்கு என்ன தான் டயர்டாக இருந்தாலும் என்ன தான் சின்ன பையனாக இருந்தாலும் அந்த ஏழுடைய பெட்டில் போய் படுக்கிறவளுக்கு அவனுக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு எது வந்து அவன் அந்த மாதிரி பண்ண வச்சுச்சின்னு பேசிகிட்டு இருக்கப்போ போயிட்லாம் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மேபி ஹீஸ் பிளட் பி த ரீசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவனுடைய ரத்தம் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அவனுடைய ரத்தம் காரணம் ஏன்னா அவன் ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் அந்த பணக்கார வீட்டு பையனை எப்படியோ எங்கேருந்தோ கடத்தி கூட்டுக்கிட்டு வந்து இந்த வேலையை செய்ய வைக்கிறாங்க ஸோ அவன் சின்ன வயசில் அவன் தூங்கின ஞாபகம் அவனுக்கு இருக்குது சின்ன வயசில் அவன் பணக்கார வீட்டு பையன்றதுனால அந்த பெட்டில் தான் படுத்து தூங்கியிருப்பான் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் அது ரெஜிஸ்டர் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டை பார்த்தோன்னே போய் படுத்து தூங்கிட்டான் ஸோ இதுதான் அந்த சின்ன பையனை அவனுடைய பிளட்டு தான் அந்த சின்ன பையனை அந்த ஏழுடைய பெட்டில் போய் படுத்து தூங்க வச்சிச்சு அப்படின்னு மேம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சிம்னி ஸ்வீப்பர் வேறு எதுவும் பெருசாக இல்லை படித்து பாரு படித்து பார்த்துட்டு சைடில் அந்த ரெட் கலர் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படித்து பாரு அதுக்கு நேர் நேராக கொடுத்துருக்க அதே மீனிங் தான் திரும்ப புரியலாம் கேளு திரும்ப புரியலாம் என்கிட்ட கேளு ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் இதை தான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணு கண்டிப்பாக உன்னால் கோப்பை பண்ண முடியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது டவுட் எதனா இருந்துச்சுன்னா அப்பப்போ கேட்டுரு அப்பப்போ கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோ சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு போனீங்கன்னா உனக்கு மறந்தும் போயிடும் அட் த சேம் டைம் உனக்கு ஹார்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்பப்போ நான் அனுப்புறதே கொடுக்குறத அப்பப்போ பார்த்துட்டு படிச்சிரு டவுட் வந்துச்சுன்னா அப்பப்போ கேட்டுரு அதான் நம்ம உனக்கும் நல்லது எல்லாருக்கும் நல்லது ஸோ இதோட இந்த போயமை முடிச்சுக்கலாம் பாய்